Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lời Chúa vinh danh Chúa. Hôm sau đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác duy chỉ có một chiếc mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi nhưng có nhiều thuyền khác từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó và môn đệ cũng không Họ liền xuống các thuyền kia và đến Ca Phát Na Um tìm Chúa Giêsu. Khi gặp người ở bờ biển bên kia, họ nói với người: "Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giêsu đáp: "Thật ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê." Các ngươi hãy ra công làm việc Không phải vì của ăn hay hư nát Nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời Là của ăn con người sẽ ban cho các ngươi Người là đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu Họ liền thưa lại rằng Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa Chúa Giêsu đáp Đây là công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào đấng ngài sai đến đó là lời chúa lời chúa Kitô lời khen chúa tôi tin rằng những người đi tìm chúa giêsu ở bên kia biển hồ tiberia chắc thất vọng lắm vì sao vậy anh chị em anh chị em nhớ lại câu chuyện chúng ta vừa mới nghe Thánh Doan ghi nhận Đây là câu chuyện nối tiếp Câu chuyện của thứ sáu thứ bảy tuần rồi Trong ngày thứ sáu Thì Thánh Doan cho biết là Chúa Giêsu đứng trước một đám đông đông lắm Theo người để nghe giảng dạy Rồi đến lúc mà họ không có gì ăn cho nên Chúa đã làm phép lạ từ năm cái bánh và hai con cá của một bé trai do các thánh tông đồ giới thiệu cùng Chúa và đưa đến với Chúa để Chúa phân phát cho dân ăn đông lắm mà vẫn còn dư và lúc bấy giờ dân chúng đã ngưỡng mộ Chúa lắm rồi họ đã muốn đưa Chúa lên làm vua rồi đưa Chúa lên làm vua không phải vì lời dạy của Chúa không phải vì giáo lý của Chúa mà chỉ vì vừa mới được ăn bánh xong là Chúa đưa làm đưa Chúa làm vua luôn. Đưa Chúa lên làm vua với ý đồ lợi dụng từ nay về sau đỡ phải vất vả, đỡ phải lao động, đỡ phải mồ hôi nước mắt vân vân. Cứ tới bữa ông này ông cho mình ăn cứ phán một lời mấy cái bánh thành ra một đống bánh mấy con cá thành ra một lố cá thì đúng là sướng thật. Chúa Giêsu không chấp nhận cái kiểu suy nghĩ của những người Do Thái Chúa không muốn đối diện với kiểu suy nghĩ trần tục đầy thực dụng Và chỉ, chỉ xoay quanh có cái bụng chỉ xoay quanh có mấy miếng cơm mấy con cá Chúa không chấp nhận cái lề thói của con người Dẫu có nghe giảng dạy bao nhiêu rồi Vẫn cứng đầu cứng cổ vẫn không hề có sự thấm thía lời giáo lý của Chúa trong lòng họ tí nào Chúa không muốn đối diện với những kẻ mà Trước sau gì chỉ thấy Có mấy con cá, có mấy cái bánh Trước sau gì cũng chỉ thấy Một mớ vật chất Trước sau gì cũng chỉ thấy Một mớ của ăn đời này Không thể chấp nhận được Và cũng không thể đối diện được Với những con người như vậy Cũng không thể ở đó mà đối đáp Với những kẻ không hiểu là gì Không hiểu nước trời là gì Không hiểu giáo lý là gì Không hiểu những lời dạy của mình là gì Chúa đã bỏ trốn Người đã bỏ trốn lên núi Và sau khi người cầu nguyện trên núi một mình Thì các tông đồ bây giờ lại ra ngoài giữa biển hồ Tiberia Để bắt cá, để đánh cá Thì nửa đêm đúng hơn là chạng vạn Trong lúc tâm tối của đêm Giữa lúc mà 
Các tông đồ phải đối diện với sóng biển dữ dội Có lẽ lúc đó là biển động Thì Chúa lại đi trên mặt biển Ngày thứ bảy vừa qua Chúng ta đã nghe câu chuyện Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các tông đồ Và họ thấy bóng người đi trên mặt biển Trong lúc trời đêm tối Đồng thời giữa lúc sóng gió Gào thét khủng khiếp Thì họ lại cho rằng ma Nhưng Chúa Giêsu trấn an Thầy đây đừng sợ Thế rồi Họ lại gặp lại Chúa Giêsu Gặp lại Chúa Giêsu Nhưng rồi Chúa Giêsu lại bảo các thánh tông đồ Đi cho thuyền đi ra Và lại một lần nữa Chúa tránh gặp dân chúng Vẫn chưa yên Bài tin mừng hôm nay cho biết là Sau khi không thấy Chúa Giêsu Mà ở đó chỉ có một chiếc thuyền Của các tông đồ thôi Họ đã kéo nhau đi tìm Chúa Họ đã đi qua Tức là vượt qua dòng biển Tới bên kia bờ biển hồ Tiberia Họ gặp lại Chúa Và chúng ta thấy câu chuyện xảy ra Và tôi vừa mới đặt vấn đề với anh chị em Họ đi tìm Chúa xong Thế là Chúa gặp lại họ Chúa nói những gì Để đến nọ nổi tôi nói với anh chị em Là chắc những người này thất vọng lắm Đúng là thất vọng lắm đấy Bởi vì Họ đến tìm Chúa Họ gặp Chúa Họ đưa ra những lời nói nhẹ nhàng ngọt ngào lắm Thưa Thầy Thầy đến đây bao giờ Nhưng Chúa quốc cho họ Quốc cho họ mấy câu Ta bảo các ngươi Các ngươi tìm ta không phải vì dấu lạ Không phải vì lòng tin Không phải vì sương Ở đó các ngươi thờ phượng Chúa Không phải ở đó các ngươi thờ phượng Đứng mà có thể ban cho các ngươi những điều kỳ diệu và ân ban Ở trong cuộc đời này ân huệ của người cho các ngươi trong cuộc đời này Các ngươi tìm ta đơn giản chỉ vì các ngươi được ăn no nê Ta bảo thật các ngươi hãy ra công làm việc Hãy ra công làm việc không phải chỉ vì của ăn hay hư nát này Không phải chỉ vì của ăn vào bụng rồi đi ra đường khác Mà nó trở thành hư thối này Nhưng hãy làm việc để mang tới cho mình sự sống tồn tại mãi mãi Đó mới là công việc làm tốt nhất Vậy cho nên thưa anh chị em Lời này của Chúa Giêsu giúp cho chúng ta một suy nghĩ Tôi và anh chị em làm việc trong cuộc đời này Sẽ là những công việc thường ngày Sẽ là những công việc trong bổn phận Sẽ là những công việc mà ở đó Chúng ta có thể kiếm tiền Chúng ta có thể nuôi thân xác Nhưng không dừng lại ở chỗ Chỉ có nuôi thân xác Không dừng lại ở chỗ Chỉ có mấy đồng để xây nhà xây cửa Để mua xe mua đất Nhưng chúng ta làm việc Chúa bảo rằng với những công việc này Lại Mang một chiều kích thánh thiên Đưa chúng ta đi về trời Chúa nói như thế Đâu chỉ là nói với những người ngày xưa đi tìm Chúa Mà đó cũng là những lời Chúa đang dạy chúng ta Anh chị em hãy tìm kiếm nước trời Trong mọi ngày sống ở trần thế này Anh chị em hãy thánh hóa công ăn việc làm của mình Trong mọi ngày sống với những lao nhọc từ sáng sớm Cho đến chiều tối Anh chị em hãy làm việc với tinh thần thờ phượng Chúa Anh chị em có biết không Thánh nữ Teresa hài đồng giê -xu, Ngài nên thánh bởi cái gì Ngài nên thánh trong thân phận của một người nhỏ mọn, hèn kém hàng ngày chỉ là công việc của một đan sĩ trong bốn bức tường của nhà dòng Theo thùa khâu vá giúp đỡ những nữ tu già Và lo lắng chăm sóc cho những người bên cạnh Nhưng với tất cả lòng yêu thương Với tất cả lòng mến Chúa nằm trong đó cho nên đây cũng là một trong những cách Mà chúng ta có thể thánh hóa ngày sống của mình Thánh hóa công việc của mình Chẳng hạn Buổi sáng thức dậy Thế trần thế Nhưng con lại dâng lên Chúa Để xin Chúa thánh hóa nó Xin Chúa mang con về Với tình yêu của Chúa Anh chị em có từng làm như thế không Rồi một tí nữa Động chạm vào công việc Anh chị em lại tiếp tục Lại Chúa con dâng lên Chúa chính giờ này 
Xin cho con làm Nhưng không phải chỉ vì Của ăn nơi trần thế Chỉ vì chén cơm manh áo Đúng con làm vì chén cơm manh áo Vì có thể có của cải cho gia đình Có thể nuôi sống con cháu của con Đúng Nhưng đó là một trách nhiệm Trước mặt Chúa Để con cộng tác với Chúa Mà xây dựng công trình của Chúa Nơi trần thế anh chị em làm với tất cả niềm yêu mến Dẫu là công việc thường hằng rất đơn giản Thường ngày cũng chỉ là những công việc chân tay Nhưng thánh hóa nó Chúng ta mang lại chiều kích thiên liêng Cho những việc thực tế ở trần thế Mà chúng ta vẫn làm hàng ngày Đó là cách Chúa Giêsu gọi chúng ta về nước trời Khi Chúa bảo các ngươi hãy ra công làm việc Không phải vì của ăn hay hư nát Nhưng mà trong lúc ra công làm việc Con vì sự sống ở đời sau